אוקיי, טוב, יש לנו פה סרבו, סרבו קטן. סרבו יחסית קטן, כמו דולר, רוביטים, קצת מייצרים אותו, מעכבים אותו בזמן. בדרך כלל סרבו הם מגיעים בגודל קצת יותר גדול, אני אשים פה לידו את פייט כנראה, זה הסרבו הרגיל, זה קטן, אתם רואים, קטן יותר, הוא סוקר גם הרבה פחות. טוב, בואו נחזור לעניין הזה, אני אנסה לעבוד. עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות זה בעצם לשנות את ההתנהגות שלו, אני סוגר את ה... רגל שלו כדי שנראה. עכשיו, במצב רגיל, סרבו מסתובב 180 מעלות. 90 מעלות עושה את זה, ו-90 מעלות עושה את השני. עכשיו, מה שאנחנו הולכים לעשות זה בעצם לגרום להסתובב באופן רציף, קונטיניוס. אנחנו נאבד בעצם שליטה על הסרבו. אחד הדברים היפים בסרבו שלמעשה אני יכול להגיד לו להגיע לזווית מסוימת והוא יגיע. אני יכול להגיד לו תפנה שמאלה 30 מעלות, פשוט תפנה לאותו כיוון. אבל כשאני מוריד את ההגבלה הזאת אני בעצם מקבל מנוע חזק מאוד, קטן ויחסית לזה, אז בואו נעשה את זה. עכשיו, נצלול פה מספר מאחורי ארבע בועדים ארוכים, אני אפתח את הבועדים האלה. אחד, יאללה, עכשיו אני מפרק את הגב שלו ואני רואה בעצם את הצנוחת שלו, מה אני רואה כאן? זה המנוע, זה המנוע וזה בעצם השבב פיקוד של המנוע, השבב הזה מקבל תזמונים מהמעגל החיצוני והוא אומר למנוע תסתובב ימינה או תסתובב שמאלה. עכשיו איך המנוע יודע את המיקום שלו? מתחת לדבר הזה, בפלסטיק הקטן הזה, יושב פוטנציומטר פוטנציומטר אה, הוא בעצם אה, נגד אה, משתנה. אה, מה זה אומר? שהוא משנה את ההתנהגות שלו לפי אה, הסיבוב של, ה, של הציר המרכזי. אה, הדוגמה הכי מוכרת לנו זה הווליום במערכת סטריו משתנה. כשהיה עיגול כזה, אז, אה, או ברז גם אה, נראה את זה בתגובה. עכשיו אנחנו יכולים לראות אה, יותר טוב את המנוע והפוטנציומטר פה מאחורה. שני דברים עוצרים את ה... בעצם מנוע הזה מלהסתובב כמה שהוא רוצה ואני פותח פה זה למעשה הלב של המערכת, הכוח של המנוע המנוע עצמו מסתובב מאוד מהר אני חושב בסביבות אלף סיבובים בדקה אבל בעזרת ה... אנחנו מורידים את, ה... מורידים את המהירות שלו ומקבלים את תמורה הכוח זה מה שנקרא גיר דקשן עכשיו גיר נמדד לפי מספר שיניים שיש לו כלומר 1 ל-100 זה אומר שעל כל סיבוב יש 100, 100 סיבובים שנעשים על ידי המנוע. ככל שיש היחס של הגיר יותר גדול ככה אנחנו מקבלים יותר כוח. לאמור 1 ל-100 זה אומר... 1 ל-100 אני לא יודע, אני לא יודע למה לדמות את זה. אוקיי, אז דבר ראשון אני פשוט חותך פה את כל החוטים. החוטים בסופו של דבר שמעניינים אותי זה החוטים שהולכים ישירות למנוע, שני אלה. פתחתי אותם חדש מדי, אז זה לא נורא. ואת כל המעגל הזה, למעשה אני לא משתמש בו. בשני, בשלושה חוטים האלה אני משתמש, שאני אשתמש בעצם רק בחום ואדום, שהחום הוא בדרך כלל גראונד והאדום הוא בדרך כלל פלוס. מעגל חשמלי צריך פלוס ומינוס. זה הסבר נורא, אבל זה מספיק טוב בשבילנו. אוקיי, עכשיו אני יוריד פה עוד קצת מהחוטים שנשארו, שלא יהיה לנו... עניינים. עכשיו, מהצד השני יש לי את הגיר הזה, שאני יכול לפרק אותו. יש פה בעצם כמה וכמה גירים. 
הדבר, אני עושה עוד מעט הצבה, אוקיי, זה הגיל האחרון בעצם בשורה, והוא זה שאני מתחבר אליו ישירות, זה הראשון שיורד, מתחתיו יש עוד גיר, למעשה הגיר הולך, ההנאה מתחילה בגלגל הזה, ממשיכה לזה, עוברת לזה, ואז האחרון זה הגלגל הזה. כל גלגל מוסיף לנו עוד שיניים לעניינים. אוקיי, עכשיו בעצם יש לי את הציר הזה שהולך ישירות לפוטנציומטר, ואת הציר הזה שהוא, אני לא מצליח כבר להוריד, זה הגלגל של המנוע של הצירות. זה מה שאני הולך לעשות, אני הולך לדחוף את זה אחורה, עד שיוצא לי. וזה בעצם הפוטנציומטר. עכשיו, אם נסתכל פה, אפשר לראות שהפוטנציומטר בעצם מוגבל בסיבוב שלו. לא יודע אם אתם יכולים לראות, אבל יש פה, יש פה בעצם שתי שיניים כאן שחוסמות אותו. מה שאני הולך לעשות, אני הולך פשוט לחתוך את, ה, את המקום הזה ולאפשר לגלגל הזה להסתובב חופשיות. עבודה הכי עדינה, אבל uh, זהו, הגלגל בעצם עכשיו, הפוטנציומטר יכול להסתובב, שום דבר לא מפריע לו. מצוין. אני אגזום עוד קצת מהפוטנציומטר, שזה לא יפריע לי. אוקיי, עכשיו הפוטנציומטר חוזר למקומו. בסדר, עכשיו הדבר השני שחוסם לי את, ה, את המערכת גירים, על אחד הצירים שמתי לב שיש שני, שני הפינים האלה, אני חושב שהיה מהצד, אתם רואים, גם אותם אני פשוט אחשוף, עשיתי מפלסטיק, זה יורד בלי בעיה, אני רוצה לחתוך כמה שיותר כדי שלא, שלא יפריעו לשאר הדברים, מצד שני אני לא רוצה לפגוע במערכת העדינה הזאת של הגירים. Uh, זה uh, יוצר בו זול, כל הגירים של הסימי פלסטיק יש uh, סרברים uh, טובים יותר, שהמערכת גירים עשויה מחומרים יותר עמידים. אוקיי, okay, עכשיו uh, כרגיל בעיה לזכור מה נכנס איפה. זה מפה, עוד כאן. עכשיו uh, האחרון צריך להתאים את הכיוון שלו. לא יכול לקחת יותר זמן. וואלה, פעם ראשונה. זהו, למעשה המודיפיקציה... Uh, המכנית הסתיימה, אני יכול לחבר גם אותו, בואו נבדוק עוד פעם, עוד פעם סוגרת לי נכונה, אני רואה שקצת בולט לי, ה... לא עשיתי עבודה מושלמת, אתם רואים יש פה אה, שתי חוסרים, אני אעשה עם הסיפים מכני, זה קצת יותר מדויק, ו... פגעתי בגיר עצמו גם. אני עדיין חושב שזה יעבוד, זה לא יהיה הגלגל הכי סקסי בעולם, אבל נראה לי יש לי מספיק כדי עדיין לעשות את הנזק. בקיצור, צריך להיות עדינים עם הדבר הזה. אוקיי, אנחנו בפנים. מה שאני עושה עכשיו זה לחבר את שני החוטים האלה מכל מקור מתח, ולמעשה יש לי סרבו מוכן סיבוב. זה כבר לא סרבו, זה גיר, זה גיר רגיל לפחות. זה מנוע ביפי עם גיר. אוקיי, אני חושב שצריך לחתוך את החוטים. כדאי להשתמש בחוטף חוטים אמיתי. כמו שאתם יכולים לראות, זה ממש לא הולך לי בקלות עם הדבר הזה. אוקיי, לפני שאני מתחיל אני חוטף קצת מהחוטים. שיהיה לי מה לעבוד. זהו, עכשיו אני לוקח את הכבל שהיה לנו, אני מוריד לו את הראש, מוריד את המעגל, מוריד את הכבל הכתום, שהוא גם 
כרגע זה כבר לא בשימוש, זה היה, זה היה הכבל שבעצם שלח את הזמנים, את הזמנים לצ'יפ הזה. אוקיי, עכשיו בעצם יש לי את הכבל שאיתו אני אשתמש כדי להניע את ה... אני אשתמש בחוק הצ'יפים הנוראי הזה. וואלה, עשה עבודה. אוקיי, עכשיו אני... לפני שאני מכין את הצ'יפים למנוע, אני בדרך כלל שם קצת... אני שם קצת בילד. על, ה, על, ה, על החוטים ואז יהיה לי יותר נוח להכין. אוקיי, נעשה לי ככה. בסדר, אני גם רוצה לסמן קצת קישור. עכשיו לפני שאנחנו נסיים עם זה, אני שם קצת סוכר חטיפה של, של שרינק, שרינק זה כבל טיפ שרינק, מה שנקרא, ששמו כן הוא פשוט מתכווץ לך, אני אקח שתי חטיפות קטנות, אני אשתמש בזה במקום נגיד לשיטה הקצת יותר סימי דול אירבן אני אשתיל אותו קצת רחוק מה... מהצד שאותו אני הולך להכין. עכשיו אני קצת מתעסק לפרק כאלה רגליים ארוכות. אוקיי, עכשיו שוב נורא קל. אני שם צד אחד לפלוס, צד אחד למינוס. לא ממש משנה הכיוון. עכשיו זה מנוע לכל דבר, ש... מנוע DC לכל דבר, שפשוט אני אתן לו מתח הופכי, הוא יסתובב לכיוון ההפוך. אז אין פה, אין פה מה לחשוב. אוקיי, קצת חסר לי פה גידול. יש לנו חיבור די טוב. אני עכשיו משחיל את השרינק, ועכשיו אני אחמם אותו. השיטה הטובה היא לחמם עם בלואוור, שאין לי כל כך, אני אעשה את זה עם הטיפ. אז לא, לא, לא מומלץ, זה לא עובד. אוקיי, עכשיו למעשה אה, אני יכול לסגור את המכלול. אני מניח את החלק העליון בצורה נכונה, ככה. אה, עדיין לא סגרתי למטה. זה יהיה זמן טוב לבדוק בכלל שזה עובד. ידנית אני אסובב את זה. אוקיי, זה מסתובב, טוב. עכשיו אני אסגור את זה. אוקיי, אני צריך לסגור את זה בכיוון הנכון. מפה צריך לצאת את הכבל. זה פחות סגור ולא מספיק משום מקום וסוגר את כל המכלול הזה הלו. בסדר. 
מה שנעשה עכשיו, אני אחבר את השני חוקים של בטריה, ונבדוק שזה אכן מסתובב. סרבו רגיל אי אפשר לחבר ישירות לבטריה, זה צריך מעגל, אבל בגלל שהורדנו לו את המעגל שליטה, אני לוקח שתי בטריות של שלוש וולט, שם אותן ככה, אחת על השנייה, ונוגע בטרמינלים. הנה יקרה, זה מסתובב, אני אפתח את הבטריה. ומשתרר טלפון. זהו, יש לנו, אה, יש לנו סרבו 360, אני בדרך כלל כותב עליו כדי שאני אדע שהוא אכן עבר את המודיפיקציה שלו.